তারপরে টুল ম্যাজিক ওয়ান টুল ম্যাজিক ওয়ান টুল এর কাজ কি ম্যাজিক ওয়ান টুল এর কাজ হচ্ছে আপনি অনেক বড় একটি কাজ করেছেন আপনি জানেন ইলাস্ট্রেটরের মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর ইলাস্ট্রেশন তৈরি তৈরি করা যায় এবং ইলাস্ট্রেটরের মধ্যে খুব আকর্ষণীয় ইলাস্ট্রেশন তৈরি করা যায় যেখানে অনেক অনেক শেপ হয় যেমন শত হাজারের উপরেও শেপ হবে এবং আপনি যদি চান এই মুহূর্তে যে এক একই কালারের সেম কালারের অনেক শেপ হতে পারে আপনি যদি চান যে ওই সেম কালারে সবগুলো শেপকে আপনি একসাথে কালার চেঞ্জ করবেন তাহলে আপনার এই ম্যাজিক ওয়ান টুলটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে সেটা হচ্ছে কিভাবে দেখুন এই মুহূর্তে আমরা যে যেহেতু এখানে দুইটা শেপ আছে আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল সিলেক্ট করে যখন আমরা এখানে যে গ্রিন আছে গ্রিনের মধ্যে সিলেক্ট করেছি তখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এই গ্রিনের মধ্যে সিলেক্ট করেছি কিন্তু এখানে পাশে যে আরেকটি গ্রিন আছে সেটা অটো সিলেক্ট হয়ে আছে তার মানে হচ্ছে কি এই সেম কালার সে যত জায়গাতে পাবে সে তত জায়গাতে একসাথে সিলেক্ট করে নিল তারপরে দেন আমরা এটা এটাকে কালার একই সাথে বাড়াতে পারতেছি এবং কমাতে পারতেছি এবং কালার চেঞ্জ করতে পারতেছি সেটা হচ্ছে ম্যাজিক ওয়ান টুলের পাওয়ার তারপরে আসেন ল্যাসো টুল ল্যাসো টুলের কাজ হচ্ছে এখানে যে শেপগুলি দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা শেপের মধ্যে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলি আছে এখানে চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট করে দেওয়া আছে যদি আপনি নিজে পেন টুল দিয়ে সামনে আমরা পেন টুল দেখাচ্ছি যদি পেন টুল দিয়ে কোনো একটি শেপ ক্রিয়েট করেন তাহলে হয়তো দেখতে পাবেন যে আপনার অনেকগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হবে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যদি আপনি সরাসরি শেপ টুল দিয়ে আপনি যদি কোনো একটি এখানে আমরা ইলিফ যে টুলটি সেই টুল দিয়েই আমরা এই শেপগুলো নিয়েছি যদি সেটা এভাবে হয় তাহলে দেখবেন যে এখানে শুধুমাত্র চারটি অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আছে তো আপনি যদি চান যে এই লেসো টুলের যেটা সবচেয়ে একটা বিশিষ্ট জিনিস সেটা হচ্ছে নির্দিষ্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলি আপনি একসাথে ডিলেট করে দিবেন তাহলে অটোমেটিক ডিলেট করতে পারবেন যেমন যেমন আপনি যদি শুধুমাত্র এখানে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলি আছে আমি এটাকে এভাবে সিলেকশন করে এনে ঠিক এভাবে এনে ছেড়ে দিস তখন একটু খেয়াল করেন যে শুধুমাত্র এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট হয়েছে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট হয়েছে বাকিগুলি সাদা হয়ে আছে তার মানে এগুলি সিলেক্ট হয় নাই আপনি যদি কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করেন তখন দেখবেন যে ওই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোর আওতায় আপনার পুরোটো ডিলেট হয়ে গেছে কন্ট্রোল জেট দিয়ে ব্যাগে আসলাম এটা হচ্ছে ল্যাসো টুলের বৈশিষ্ট্য যদি আপনি চান যে আমাদের এই এই অর্ধেকের মধ্যে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আছে সবগুলো সিলেক্ট হবে তাহলে শুধুমাত্র এইটাই সিলেক্ট হবে এবং আপনি ডিলেট চাপ দেবেন দেখবেন ওই অর্ধেকের আওতায় যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আছে ওগুলো ডিলেট হয়ে যায় যদি আপনি যদি সিলেক্ট করার জন্য সেটা করতে পারবেন সেমভাবে সেমভাবে আপনি যদি শুধু একটা পাশ করতে চান তাহলে একটা পাশে শুধু সিলেক্ট হবে এবং আপনি এটা সিলেক্ট করে আপনি দেন এটা কিন্তু সুন্দরভাবে অ্যাডিট করে করতে পারবেন একসাথে এইভাবে অ্যাডিট করতে পারবেন যেটা আপনার কাজের ক্ষেত্রে অনেক সহজ হবে এভাবে আপনি শুধুমাত্র এই পাশটা সিলেক্ট করবেন হ্যাঁ তারপরে আপনার ডাইরেক্ট সিলেকশান দিয়ে যদি আপনি सम्पर्क এই গ্রুপে হচ্ছে প্রথমে আছে পেন টুল পেন টুলের ভিতরে অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছেন পেন টুলে কি করা হয় প্রথমে পেন টুল দিয়ে সিলেক্ট করেছি পেন টুল টুল দিয়ে সিলেক্ট করার পরে এই যে এখানে একটি হ্যান্ড টুল দেখতে পাচ্ছেন এই হ্যান্ড টুলটি কি আসলে এটা হচ্ছে আপনি যখন কিবোর্ড থেকে যে আপনার বড় একটা বাটন আছে স্পেস বার ওই স্পেস বার ক্লিক করবেন তখন দেখবেন যে এই হ্যান্ড টুলটি আসবে ইলেস্টারে ওই স্পেস বার ক্লিক করে আপনি মাউস পয়েন্টটা ধরে আপনি এটাকে এদিক সেদিক মুভ করতে পারবেন चेपे रखें तक देखें छुटे नहीं टन दीबें तक एक ख्याल करें धावित हो যার কারণে এটাকে স্মুথ পয়েন্ট বলা হয় এছাড়া আপনি দেখেন যখন আপনি নেক্সট 
আরেকটা ক্লিক করবেন তখন আপনি দেখবেন যে অটোমেটিক আপনার নেক্সট ক্লিক হওয়ার সাথে সাথে প্রথম যে স্মুথ পয়েন্টটা আছে সেটা চলে যাবে এবং পরবর্তী যেটা সিলেকশন পয়েন্ট সেটা হয়ে যাবে স্মুথ পয়েন্ট এবং সেটা হওয়ার কারণেই দেখতে পাচ্ছেন যে বাগটা অটোমেটিক স্মুথ পয়েন্টের দিকে ধাবিত হয়ে আছে অর্থাৎ একটু ব্যান্ড হবে স্মুথ পয়েন্ট আমরা একটু কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনে যাই যেহেতু আমরা চাচ্ছি না যে আমরা এটাকে স্মুথ পয়েন্ট হিসেবে রাখার জন্য আমরা চাচ্ছি এখানে একটা কর্নার ক্রিয়েট করার জন্য তো সো আমরা কর্নার ক্রিয়েট করার জন্য ইলাস্ট্রেটারে কিছু চেপে চাপতে হবে না শুধুমাত্র মাউস পয়েন্টার এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে নিলেই দেখবেন যে এরকম একটা কনভার্ট চিহ্ন আসতেছে অর্থাৎ আপনার মাউস পয়েন্টারের ঠিক পিছনে একটা চিহ্ন আসতেছে এরকম চিহ্ন আসার সাথে সাথে আপনি ক্লিক করবেন অটোমেটিক সামনের পয়েন্ট ডিসোপ চলে যাবে তার মানে আপনার নেক্সট ক্লিকের সাথে সাথে আপনার কোনো পিছনে কোনো স্মুথ পয়েন্ট সিলেক্ট হবে না দেখেন আপনি এখানে আমি চাচ্ছি যে এখানে একটা ক্লোজ করে দিব যখন এই পয়েন্ট এখানে এনে ক্লোজ করব তখন দেখবেন যে ক্লোজ পয়েন্টে আসার সাথে সাথে মাউস পয়েন্টারের ঠিক কর্নারে নিচে কর্নারে একটা ছোট্ট একটা সার্কেল দেখা যাচ্ছে এই সার্কেলটি আসলে বুঝতে হবে যে আপনার পয়েন্টগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো এখন ক্লোজ হতে যাচ্ছে ক্লোজ করা ছাড়া কখনোই একটা শেপ পরিপূর্ণ হয় না আমি হ্যাঁ আমি ক্লিক করে আমি মাউসটা ছাড়ব না জাস্ট মাউসটা চেপে ধরে রেখে আমি জাস্ট একটু নিজের নিজের সম্পূর্ণ নিজের অ্যাঙ্গেল অনুসারে যখন আমি টান দিব তখন বুঝতে পারবো যে কেমন হচ্ছে জাস্ট আমি একটা পাতা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি তখন অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে জাস্ট আমি এটা ছেড়ে দিলাম একটা পাতা হয়ে গেছে এবং সিলেকশন পয়েন্ট নিয়ে আমি জাস্ট এটাকে হ্যাঁ একটা পাতা আসেন এবার আমরা একটু একটু একটা জিনিস দেখি এটাকে আমরা একটু এভাবে ইয়ে করে দিই হ্যাঁ এটাকে আমরা একটু জুম করি ইলেস্ট্রেটারে জুম করার জন্য কিছু সুন্দর সুন্দর সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে টুলস বারের মাধ্যমেও আপনি জুম করতে পারেন তাই সেটা ছাড়াও আপনি যদি চান আপনি কিবোর্ড থেকে আপনি কন্ট্রোল প্লাস স্পেস বার ধরে আপনি দেখবেন এরকম একটা প্লাস চিহ্ন আসছে একটা ক্লিক করলে জুম হবে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে নির্দিষ্ট শুধু এই জায়গাটি জুম হবে তাহলে কন্ট্রোল প্লাস স্পেস বার ধরে ঠিক নির্দিষ্ট জায়গাটিকে এভাবে মাউস পয়েন্টার দিক চেপে ধরে একটা বক্সের মতো করে এভাবে এনে ছেড়ে দিব তখন দেখবেন যে শুধুমাত্র এই নির্দিষ্ট জায়গাটি আমাদের সিলেক্ট হয়েছে এবং জুম হয়েছে আমি এটা একটু কালার চেঞ্জ করছি হ্যাঁ একটু আসেন এখন আপনি যখন এই পেন টুলে যাবেন তখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে শুধু দুটো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখানে আমি একটু পেন টুলের যে বাকি গ্রুপগুলি আছে গ্রুপ সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি আমি চাচ্ছি যে আমি এখানে আরেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট করব তাহলে এখানে পেন টুলের মধ্যে যে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সেখানে ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করে ঠিক ঠিক আপনার যে লাইনটি আছে এই লাইনের মধ্যেই আপনার ক্লিকটা হতে হবে তখন দেখবেন যে এখানে আরেকটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অলরেডি সিলেকশন হয়ে গেছে তারপরে আসেন এটা সিলেকশন হওয়ার পরে আপনার সরাসরি ওই যে ডাইরেক্ট সিলেকশান দিয়ে যেটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এডিট করা যায় আপনি এটাকে একটু বাড়াতে পারবেন এই স্মুথ বারগুলি ধরে আপনি একটু এডিট করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো ধরে নিন আমাদের এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো দরকার নেই এই মুহূর্তে এই দুটো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তাহলে আপনি ঠিক এখানে ক্লিক করে ধরে ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন ওই ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে আপনি এই জাস্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো মাইনাস করে দিবেন অটোমেটিক অ্যাঙ্কর পয়েন্ট রিমুভ হয়ে যাবে খুব সুন্দরভাবে তারপর আসেন কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল এটার কাজ এটার কাজ হচ্ছে কি ধরলেন আপনি এই এই রেক্টেঙ্গেল টুল দিয়ে একটি শেপ আঁকলেন শেপটি আমরা এটার ভিতরে আঁকি রেক্টেঙ্গেল টুল দিয়ে একটা শেপ আঁকলেন ভিন্ন কালার দিই এখন এই শেপ যে শেপটি আমরা আঁকছি এই শেপটির মধ্যে যেগুলো রাউন্ড কর্নার দেখা যাচ্ছে এখন যদি আপনি চান এই শেপটি ক্লিক করে এখান থেকে যদি একেবারে কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটি সিলেক্ট করেন যেটাকে শর্টকাটকে হচ্ছে শিফট সি ক্লিক করার পরে আপনি যে কোনো একটা কর্নার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরবেন ধরে যখন একটু এদিক টান দেবেন তখন দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক কর্নারটি স্মুথ হয়ে যাচ্ছে রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে এবং একই পাশে আপনার দুটো রাউন্ড একসাথে কাজ করতেছে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে এটা ইয়ে হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্টের কাজ সেমভাবে আপনি এই টুলটাতেও ক্লিক করে অর্থাৎ এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাতেও ক্লিক করে আপনি এই কাজটি করতে পারেন খুব সুন্দরভাবে আপনার এটা অলরেডি হয়ে গেছে এবং আপনি যদি চান এখানে ক্লিক করে আপনি একটু স্মুথ করে দেবেন 
সেটা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে আমরা সিলেকশন ধরলাম ব্যাস তাহলে মোটামুটি আমাদের পেন টুল অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল কনভার্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল চারোটা টুল সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি আলোচনা হয়ে গেছে তারপরে আসেন আমাদের এখানে টাইপ টুল টাইপ টুল যে গ্রুপটি আছে এখানে আপনি ঢুকলে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে অনেকগুলো টুল দেখতে পাবেন তো এখানের মধ্যে আমরা আজকে একটু জাস্ট বেসিকটা আলোচনা করব শুধুমাত্র এই টাইপ টুল নিয়ে স্পেশাল আমাদের একটি ভিডিও হবে সেটা ইনশাল্লাহ সামনে হবে আজকে শুধুমাত্র এতটুকু দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার টাইপ টুল সিলেক্ট করার পরে আপনাকে এখানে টাইপ টুলের যেই প্লেটটি আছে অর্থাৎ যেখান থেকে আপনি ফন্ট চেঞ্জ করবেন ফনকে একটু বোল করবেন রেগুলার করবেন তারপরে ডান দিক থেকে লিখবেন না বাম দিক থেকে লিখবেন এই জিনিসগুলো আপনাকে সিলেক্ট করার জন্য একটু আরেকটা জায়গায় হেল্প নিতে হবে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে টুলগুলির কাজ করতেছিলাম এই টুলগুলি শুধুমাত্র নিজেরাই কাজ করতেছে সর্বোচ্চ আমি কালার চেঞ্জ করেছি কিন্তু এখন টাইপ টুল ক্ষেত্রে আপনি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু আরেকটা আরেকটা প্লেটের হেল্প নিতে হবে সেটা হচ্ছে কি দেখেন ধরুন আমি এখানে টাইপ টুলটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে দেখতে পাচ্ছেন একটা লেখার একটা জাস্ট আমাদের একটা লাঠির মতো একটা জিনিস উঠানামা করতেছে তো এখান থেকে আমাদের লেখাটা একটু অ্যাকচুয়ালি শুরু হবে আপনি দেখেন এখানে যে আমাদের অপশন বারটি আছে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মিনো বার নিচে হচ্ছে নিচে হচ্ছে আমাদের অপশন বার এই অপশন বারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই হচ্ছে আমাদের ক্যারেক্টার এখান থেকে আমরা ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো চাইলে এখানে ক্লিক করে আপনি যে কোনো ফন্ট দিতে পারবেন তারপরে এখানে ক্লিক করে আপনার ফন্টটি কতটুকু মোটা হবে এখানে রেগুলার আছে বোল্ড আছে ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাক হচ্ছে একেবারে যেটা মোটা হবে সুস্বাস্থ্যবান সেটাই ব্ল্যাক হবে আমরা বোল্ড সিলেক্ট করলাম এবং সাইজ কতটুকু হবে সেটা আপনি নির্ধারণ করতে পারেন কোন পাশ থেকে লেখা হবে যেটাকে অ্যালাইন লেফট আছে অ্যালাইন সেন্টার আছে অ্যালাইন রাইট আছে যে পাশ থেকে আপনি লেখাটা দরকার হবে তখন সেই পাশে ক্লিক করে আপনি লেখাটা শুরু করবেন আমি এখন এখান থেকে লিখলাম বি এ এন বাংলাদেশ লিখলাম আমার লিখার সাইজ অনুসারে ফোনটি অনেক বড় ছিল আমাদের জুম অনুসারে এই কারণে হয়তো এমনটি আসছে আমরা যদি একটু ব্যাগে চলে যাই অর্থাৎ আমরা এটা আমাদের অনেকটা জুম হয়ে আছে আমরা যদি একটু পিছনে চলে যাই তাহলে হয়তো আমাদের এটা মনে হবে না তো পিছনে যাওয়ার জন্য আপনি এখান থেকে সরাসরি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জিরো চাপ দিতে পারেন অটোমেটিক দেখবেন আপনার আপনি আমাদের পুনরায় চলে আসছেন যেমন আপনি তখন আমরা যখন জুমে ছিলাম তখন আমরা এই অবস্থায় ছিলাম যা একটু খেয়াল করেন ঠিক নিচে অর্থাৎ আপনার ইলেস্টারের ঠিক নিচে একটা স্ট্যাটাস বার আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কত পার্সেন্ট জুমে আছি এখানে অলরেডি শো করতেছে যেটা আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে সাতাইশ পঁচানব্বই পার্সেন্ট জুমে আছি যখন আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল জিরো চাপ দিয়েছি তখন আমরা অলরেডি পাঁচশো ছিষট্টি পার্সেন্ট জুমে চলে আসছি ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন আচ্ছা তারপরে এই এটার পাশের অপশনটা হচ্ছে এখানে দুইটা পেজ আছে এটা বোঝাচ্ছে যে আপনি চাইলে এখন এই পেজে চলে আসছেন আবার এখানে ক্লিক করছেন এই পেজে চলে আসছেন দুটো পেজ আছে টোটাল আমাদের যে ওয়ার্ক পেজ এটাতে হ্যাঁ দুটো আর্ট বোর্ড আছে পেজ মানে দুটো আর্ট বোর্ড আছে আচ্ছা একটু দেখেন এটা হচ্ছে আমরা মাত্র লিখলাম এটা এখানে সিলেকশন টু দিন নিচে নিয়ে আনলাম এটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট একটা ফোন তো আমরা যদি এখানে চাইতাম যে আমরা শুধু প্রথম অক্ষরটা বড় হাত দিব তাহলে যদি আমরা আবার একটু এখান থেকে টাইপ টুল সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে যখন আমরা লেখাটা স্টার্ট করব তখন কিবোর্ডে শিফট চেপে দেন প্রথম অক্ষরটা চাপ দিব তখন দেখবেন যে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন আপনার ক্যাপ স্লক কিন্তু অফ থাকতে হবে তখন আপনি লেখাটা সুন্দর করে লিখতে পারবেন শিফট চেপে যেই টেক্সটটি চাপ ফ্রেস করবেন শুধুমাত্র ওই টেক্সটটি কি হবে বড় হবে তারপর দেখেন দেখেন আমাদের প্রথম অক্ষরটা বড় হয়েছে এবং সরাসরি এভাবে টেক্সটকে আপনি ধরে এভাবে কালার চেঞ্জ করতে পারেন যে কোনো কালার দিতে পারেন এখান থেকেও যে কোনো কালার এভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং এটা কি সিলেকশান রেখে আপনি টেক্সটের সাইজ বড় ছোট করতে পারেন যেমন হচ্ছে আপনি এখান থেকে এটা কি যদি আরও ছোট করতে চান ছোট হয়ে যাবে যত ইচ্ছে ছোট করতে চান ছোট হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা সেম ভাবে এখানে যে অপশন বারটি দেখতে পাচ্ছেন এই অপশন বার টিকে ঘিরে আরেকটি যেটা আছে প্লেট প্যানেল প্লেট আছে সেটা হচ্ছে প্যানেল প্লেটের মধ্যে আপনি এই প্যানেল প্লেটটি বা এরকম আরেকটি প্লেট পাবেন আপনি উইন্ডো মেনু থেকে উইন্ডো মেনু থেকে আপনি সরাসরি উইন্ডো মেনু এবং এখান থেকে টাইপ টাইপ থেকে দেখেন এখানে ক্যারেক্টার আবার গিয়ে উইন্ডো মেনু টাইপ ক্যারেক্টার চলে আসছে এটাকে শর্টকাট শর্টকাটলি আনার জন্য কন্ট্রোল টি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করবেন চলে চলে যাবে চলে আসবে আবার কন্ট্রোল টি প্রেস করবেন 
10 minute design school eta ekti graphics tutorial channel sokol bhul gulo niye shobar por obosho kamo obosshoi channel ti subscribe kore bell button click korte bhulben na next video er jonno opekkha korun bhalo thakun take care tata